നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചു ഒരു മാജിൻ കാരണം ഒരു കവറിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണത് നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഡ്രമ്മ മേടിച്ച് അത് ചെയ്ത് ഇത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആൾക്കാർ വളം ക്രമീകരിച്ച് പരിമിതപ്പെടുത്തി ജലസേചനം കുറച്ച് കായ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ള ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാ വർഷം പ്രൂൺ ചെയ്യും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കോലഞ്ചേരിയിലാണ് എറണാകുളം ജില്ലയാണത് അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു വർക്ക് കിച്ചൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാറുണ്ട് റിട്ടയർഡ് എസ് ഐ ആണ് പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പുള്ളിക്കൊരു ഹോബി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അധികം പൊക്കം വെക്കാത്ത മാവുകൾ പൊക്കം വെപ്പിക്കാണ്ട് പൊക്കം വെക്കാത്ത മാവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെ പുള്ളി ടെറസിൻ്റെ മേളിലും താഴെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്കൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പുള്ളിനെ പരിചയപ്പെടാം മാവുകൾ കാണാം ഏതൊക്കെ എന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ വള രീതികളും അതിൻ്റെ വളർച്ചയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ആ ഇത് തൃശ്ശൂർ കാർഷിക കോളേജിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച വൺ ഫിഫ്റ്റി വൺ എന്ന നമ്പറിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാറാണ് നന്നായിട്ട് കൊലകുത്തി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വർഷം അത്ര കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടായതാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഒരു ആഗസ്റ്റ് മുതൽ പല പ്രാവശ്യം ഇത് കൂട്ടി അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമാകെ പിടിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴത്തേനും വളരെ കുറവാണ് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു മാങ്ങയാണ് കൊലകുത്തി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് ഈ വർഷം അല്പം കുറവ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് രത്ന രത്ന ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരു മാങ്ങ ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇതവണം അത്യാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പൂത്തുണ്ട് കണ്ണിമാങ്ങ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാനും മാങ്ങയാണ് അല്ല പുള്ളിക്കൊത്തൊക്കെ ഉള്ള അല്ലേ ഇത് കോട്ടയപ്പറമ്പനാണ് ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൽ നന്നായിട്ട് കോട്ടയപ്പറമ്പൻ ഒരുപാട് നല്ല മാങ്ങയാണ് പുഴുക്കേട് കുറവാണ് ഇതിന് സീഡ് ചെറുതാണല്ലേ പിന്നെ മാംസം കൂടുതൽ വരും അല്ലേ ഇതൊക്കെ പഴുത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ സാറേ മാങ്ങ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടായി പഴുത്ത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കുടുംബം ചിലപ്പോഴൊക്കെ പറയാറുണ്ട് മാമ്പഴത്തിൽ ആരോ കൈവശം തന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പം അതൊക്കെ നിന്നു എല്ലാ വർഷവും കുറച്ച് മാങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിവിധ ഇനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ടെറസിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കൊരു പതിമൂന്ന് വെറൈറ്റി മാങ്ങൾ കിട്ടി നാലോ അഞ്ചോ അഞ്ചോ ആറൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അവർക്കൊന്നും സന്തോഷമാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മാവ് സാറിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണത് തോട്ടാപ്പൂരി എന്ന് പറയുന്ന ഓണത് തോട്ടാപ്പൂരി മാങ്ങ അതായത് ഓവർ ഷേപ്പറാണ് ഇതിൽ നീളം ഉണ്ടാവും മാങ്ങക്ക് ഇതിപ്പോൾ എത്ര വർഷം പോയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയണ്ടേ അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിനോട് തന്നെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മാവിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു അത് കൂടുതലൊന്നും ഇല്ല പ്രൂൺ ചെയ്താണ് സാറ് നിർത്തുന്നത് കട്ട് ചെയ്തൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ ടോപ്പിലോട്ടുള്ള ലെയറും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഉണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും മാങ്ങ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അതേപോലെ പ്ലാന്റ് ചെറുതായിട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സാറിനോട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അല്ലേ സാറ് ഇത് മാവ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷമായി സാറ് ഇത് ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു എട്ട് വർഷമൊക്കെ പ്രായമായി കാണുന്നത് കറക്റ്റ് അറിയാൻ മേല ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷം വരെയുള്ള മാവുകളാണ് എനിക്ക് ഉള്ളത് അതായത് അഞ്ച് വർഷം തൊട്ട് എട്ട് വർഷം വരെയുള്ള വളർച്ച ഇതിനുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിചരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലായിട്ടൊന്നുമില്ല കടലപ്പിണ്ണാക്ക് വേപ്പിണ്ണാക്ക് പിന്നെ ബയോഗ സ്ലറി ചാണ സ്ലറി അങ്ങനെയുള്ള എല്ലു കൂടി എല്ലു കൂടി സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യണ പോലെ ഫുഡിൻ്റെ വേസ്റ്റും അല്ലേ സ്ലറിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് മണ്ണിലാണല്ലോ നടന്നത് അതിൽ കൂടുതൽ വളങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അധികം സ്ലറി രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓ അതാണ് ഞാനത് ചോദിക്കണമെന്ന് ഓർത്തു സാറേ കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു മാവ് അപ്ലാവ് റംബൂട്ടാനൊക്കെ ഇങ്ങനെ ടർസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മ് സാധാരണ മേടിക്കണത് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു കവറിൽ തന്നെ സാർ പൊട്ടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു അതൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇത് അറിയാനുള്ള ഇതെങ്ങനെ സാർ ഈ കവറിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ഈ മാങ്ങ ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെട
പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ മുതൽ വെള്ളം വളരെ കുറയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ നനച്ചോണ്ടിരുന്ന വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ തളിരിലൊരു സാറെ ഈ ഇമാവൻ ഇതുകൊണ്ട് ഈ തടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് മേടിച്ചപ്പോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സാറ് വെച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ വന്ന ഒരു അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് വന്നാണോ അറിയാൻ അല്ല ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ രാസവളം ഉപയോഗിക്കണം രാസവളം ഇതിന്റെ അകത്ത് ഈ കുറച്ച് മണ്ണില് വേരുകളൊക്കെ തിങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോ രാസവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഡോസ് കൂടിപ്പോയി ഡാമേജ് വന്ന അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് രാസവളങ്ങൾ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ചില കുറവുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോ കൂടുതൽ വാങ്ങാൻ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ചെറിയ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും ഉള്ളിലോട്ട് വെയിലൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റേതായ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് ഫീൽ ചെയ്യും ക്ലോറൈഡ് തേച്ച് ക്ലിയർ ആക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയൊക്കെ പരിപാലനത്തിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എത്ര വെറൈറ്റി മാവസ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാറേ ഞാനൊരു അമ്പതിൽ കൂടുതൽ വെറൈറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കും അത്ര കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അഞ്ചാറ് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും പല സമയത്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അറിയാവുന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോവാം മാവല്ലേ അറിഞ്ഞറിഞ്ഞ് പോവാം ഇത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മാങ്ങയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മാങ്ങയാണ് നാസിക് പസന്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഫേമസ് ആയിട്ട് വരുന്നില്ല നാസിക് പസന്ത് ഈ മാം പസന്ത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാവുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് മാങ്ങ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് നാസിക് പസന്ത് ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ഇപ്പോൾ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മാവാണ് കാരണം ബ്രാഞ്ചസ് സാറ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ഇതിനുണ്ട് അതൊരു രസകരമായിട്ടുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വേറെ പ്രത്യേകത നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്നും ഡ്രമ്മിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കവറിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് സാർ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലാണ് സാറ് കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം വെള്ളം അധികം വേണ്ട ലീക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള പേടി വേണ്ട പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ പൈപ്പില്ലേ പ്ലംബിങ് യൂസ് ചെയ്യണ പൈപ്പ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂന്ന് സീറ്റിങ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആമസോൺ വഴി ഒരു ഇത് വെക്കണം സ്റ്റാൻഡ് പണിയണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡ് മേടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആമസോൺ ബുക്ക് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മേടിക്കും അത് വേണ്ട നല്ല ക്ലോ ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈപ്പ് മേടിച്ചിട്ട് മൂന്നാം നാലാം പീസായിട്ട് ഒരേ പൊക്കത്തിൽ മുറിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഡ്രമ്മിൻ്റെ നാല് സൈഡിലും വെച്ച് കൊടുത്താൽ അത് തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണ് അത് നമുക്ക് സാറിനോട് ചോദിക്കാം അതിപ്പോൾ എത്ര ആളായി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറേ ഇത് ഈ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഈ ഡ്രമ്മ് അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ ഇത് എത്ര നാളായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ആവും നന്നായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ആവും പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ പതിനഞ്ച് വർഷം വരെ ഞാൻ നേരിട്ട് മണ്ണ് നിറയ്ക്കാത്തതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് വർഷം വരെയൊക്കെ നിൽക്കും ഞാൻ ഗ്രോ ബാഗിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണല്ലോ ഈ ഡ്രമ്മിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ ഇതിൽ മണ്ണ് ഞാനൊരു മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മാറ്റി കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഗ്രോ ബാഗ് കീറിയിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിലും അടിയിലും മണ്ണുകൾ മാറ്റി ഈ പുതിയതിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മണ്ണ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് നാസി പസന്താണ് ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാം വർഷമാണ് കായ്ക്കുന്നത് ഒരു ഏഴ് വർഷമെങ്കിലും പ്രായം ഉണ്ടാവണം പിന്നെ ഞാൻ അടിയിൽ പി വി സി പൈ പഴയ പി വി സി പൈപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഡ്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഈ ഡ്രമ്മിലൊരു ചെറിയ ഓട്ടം ഇട്ടാൽ അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്താൽ ടെറസിലേക്ക് വെള്ളം വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല വെയിറ്റും കുറവാണ് ഇഷ്ടിയൊക്കെ വെച്ച് ഓട് വെച്ച് ആണ് സാ നേരത്തെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ അത്രയും വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കുക എനിക്ക് കൂടുതൽ മാവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൂടുതൽ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ ഡ്രമ്മ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിൻ്റെ ഡ്രമ്മ്
പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് വർഷം രണ്ട് വർഷം കൂടുമ്പോൾ നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ഈ ഗ്രോ ബാഗ് കീറി കീറി വേറെ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് വേരുകൾ പ്രൂൺ ചെയ്യും പിന്നെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം മറുഭാഗത്തെ അങ്ങനെ വലിയ ഡാമേജ് ആയ വേരുകൾ ഒത്തിരി മൂത്ത വേരുകൾ പറയും അത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ സമയത്ത് തന്നെ മോൾഭാഗം പ്രൂൺ ചെയ്യണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇത് എത്ര വർഷം പഴക്കമുണ്ട് സാർ ഈ ഓൾ സീസൺ മാവ് ഇതൊരു ഇതാണ് ആദ്യമാവ് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷങ്ങളും ആയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഗ്രീനേജ് ഗാർഡൻ വഴി മാവുകൾ കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഓൾ സീസണെ കുറിച്ച് പറയണത് ഇപ്പോൾ ഓൾ സീസൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മാങ്ങയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാലും എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലവറിങ് ഉണ്ടാവും ഒന്നോ രണ്ടോ മാങ്ങ അധികം ഒന്നും വെണ്ണത്തിൽ കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഒരെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള മാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് തോന്നണം അല്ലേ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി ആയതുകൊണ്ട് ആ മാങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മണ്ണിലാട്ട എങ്ങനെ ഈ മോൾ സീസൺ എല്ലാ സീസണും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും കാരണം പൂക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കുറച്ച് മണ്ണിൽ നീക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ സീസണിലും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സീസണിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒരു അഞ്ചെട്ട് മാങ്ങ ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം സാറേ ഒരു സംശയം കൂടി ചോദിക്കാണ്ട് ഇതിപ്പോൾ സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മുടെ വേര് പ്രൂൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ ശാഖകളാണ് സാധാരണ പ്രൂൺ ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നേരത്തെയൊക്കെ സംസാരിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഈ വേര് പ്രൂൺ ചെയ്യുന്ന കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സാറിനിപ്പോൾ മാവിന് മാങ്ങ ഉണ്ടാകുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വളം ക്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് പിടിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ വേര് പുറത്തോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാനാണോ പ്രൂൺ ചെയ്യണേ അതെന്താണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാം ഈ വേരുകൾ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ചെറിയ വേരുകളാണ് വളം നന്നായിട്ട് വലിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഒരു പുതുമ പുതുമ ചെറിയ മാവിൻ്റെ ഇലകൾക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഈ വലിയ വേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇതിലും വലിയ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ട്രമ്മിലേക്ക് മാറ്റി ഇടേണ്ട വരും അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രഷായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ വേരുകൾ കൂടി പ്രൂൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ഒരു വസ്തു വേരുകളാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്ത വർഷം അടുത്ത വസ്തുതയായിരിക്കും അത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എല്ലാ വർഷവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓരോ വർഷം കൂടുന്നതും നമ്മൾ വലിയ വലിയ ഡ്രമ്മുകളിലേക്ക് മാറ്റി നടേണ്ടതായി വരും അല്ല സാറേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വേര് ചെയ്യണം പ്രൂൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധനം പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യണ്ടേ അതെങ്ങനെയാണ് ആ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ സാർ ആ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു രണ്ട് ദിവസം നനയ്ക്കില്ല അപ്പോൾ മണ്ണ് ഗ്രോ ബാഗിൽ മണ്ണ് ഡ്രൈ ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണൊന്നും പോകില്ല എന്നിട്ട് ആ രണ്ട് വശത്ത് ആ ആ പഴയ ഗ്രോ ബാഗ് കീറും കീറി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പോകില്ല എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡ് വശം രണ്ട് നാല് സൈഡിൽ മണ്ണുകൾ ഒരു രണ്ടിൽ മൂന്ന് ഭാഗം മണ്ണുകൾ അല്ല മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗം മണ്ണ് മാറ്റിക്കളയും അടിഭാഗത്ത് ആ സമയത്ത് കുറേ വേരുകൾ കളയുന്നു നല്ലൊരു ഭാഗം മണ്ണ് മാറ്റുന്നു പുതിയ വളം ചേർത്ത് പുതിയ മണ്ണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിനകത്ത് പുതിയ ഗ്രോ ബാഗിലേക്ക് ഒരു പകുതി ഒരു കാഭാവം മണ്ണ് നിറച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് മണ്ണ് എല്ലാ സൈഡിലും നിറയും പക്ഷേ ട്രമ്മിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മോള് ഭാഗത്ത് മാത്രമേ മുകൾ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ മണ്ണ് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അടിഭാഗത്തും നമുക്ക് പുതിയ മണ്ണ് ഇടാൻ പറ്റും സാറിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവുകളിലെ എല്ലാം ബഡ്ഡിടാണോ അല്ലെങ്കിൽ സീഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തേക്കണം മാവുണ്ടോ എല്ലാ മാവുകളും ഗ്രാഫ് ചെയ്ത ബഡ് മാവുകളാണ് കാരണം അതേ പറ്റുള്ളൂ കായ്ക്കണമെങ്കിൽ അതേ മാർഗമുള്ളൂ സാധനം മണ്ണിൽ വെച്ചാൽ തന്നെ സീഡ് ചെയ്ത് മുളച്ച് വന്ന മാവുകൾ ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് വർഷമെങ്കിലും കഴിയാതെ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഗ്രാഫ് ചെയ്ത മാവുകൾ വിശ്വസനീയമായ നേഴ്സ് എന്ന് മേടിക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിനീതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പുതിയ മാവുകളൊക്കെ വിനീതിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ ഞാൻ തൃശ്ശൂർ പോയി മണ്ണെത്തി അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ പല നേഴ്സുകളിൽ നിന്നും അങ്ങനെ പലയിടത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കളക്ട് ചെയ്താണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കൂടൊക്കെ വന്നോടുകൂടി യാത്ര പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് പുതിയ മാവുകളിൽ നിന്ന് അധികം ചെയ്യാറില്ല കാരണം ഇപ്പം തന്നെ കൂടുതലായി പത്ത് എഴുപത് എൺപത് മാവുകളായി ഇനി കൂടുതലൊന്നുമില്ല പ
ഇത് വളരെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ഏരിയ ഇത് ഇനി അടുത്ത വർഷം ഞങ്ങൾ അല്പം കൂടി വലുതിലേക്ക് മാറ്റും അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സാർബ് ആദ്യം ഗവൺമെൻറ് ഹോർമോണിൻ്റെ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്പ്രേ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ പോളിമർ സ്പ്രേ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അതിനുശേഷം ഹോർമോൺ ഇതായിട്ടുള്ള ഫിഷ് അമിനാസിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാർ ഇപ്പോൾ ഫിഷ് അമിനാസൊക്കെ ജൈവോളം അല്ലേ ശർക്കര ജാളയും കൂടി ഉള്ളത് അങ്ങനെ വല്ലതും ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇത് തുടങ്ങിയ കാലഘട്ടത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹോർമോണുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എൻ ബി കെ അതുപോലെ എൻ എ ഹോർമോൺ കൾട്ടാർ ഇങ്ങനെയുള്ള പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ ടെറസിൽ ഇങ്ങനെ ഗ്രോബൈൻ നടത്തുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദോഷമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവം കാരണം പോളിയ സ്പ്രേ പോലുള്ളതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇലകൾ മുഴുവൻ പഴുത്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ വളം കുറച്ച് നമുക്ക് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്ത് എല്ലുപൊടി വേപ്പുമണ്ണാക്ക് ചാണകപ്പൊടി ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ അത്ര മതി വളം കണ്ടമാര വളർച്ച നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇതിലൊരു പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജൂണിൽ ജൂണിലും ജൂലൈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൈപ്പടി ഇതെല്ലാം അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ചകിരിച്ചോറും കൂടെ കൂട്ടി പിന്നെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു പിന്നെ അധികം ഞാൻ ചാണക സ്ലറിയും ഒക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിണ്ണാക്ക് പിളിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിൽ കുറച്ച് മണ്ണിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കൂടുതൽ മണ്ണ് ഏത് സമയം ഇളക്കാനും പിടിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കാര്യമല്ല പിന്നെ രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ വളർച്ച വരുമ്പോൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ രാസവളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് വരാം ഞാൻ രാസവളം ഉപയോഗിക്കാത്ത രാസവളത്തിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ജൈവവള സ്നേഹിയായത് കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ ഈ ചെറിയ മാവുകൾ ഇങ്ങനെ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് കൂടുതൽ ദോഷമായിട്ട് കാണുന്നു കൂടുതൽ മാങ്ങകളൊന്നും അല്ല കൂടുതൽ വളർച്ച അല്ലല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മതി വർഷത്തിൽ രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് കൈപ്പിടി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ചാണ സ്ലറിയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക വേപ്പുണ്ണാക്കോ മറ്റേ പിണ്ണാക്കുകളൊക്കെ പുളിപ്പിച്ച് അതിനൊക്കെ കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ എപ്പോഴും വളങ്ങൾ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരും അതിന് വേരുകൾ പെട്ടെന്ന് വളരും അപ്പോൾ പ്രൂൺ ചെയ്യണം കൂടുതൽ പ്രൂൺ ചെയ്യണം ഒരു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ നനം വളരെ കുറയണം അപ്പം നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴത്തേനും പിന്നീട് തളിരിടാതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പോകും അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ വെള്ളവും വളമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വളം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും നനയ്ക്കണം അതിന് നനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തളയിടും അപ്പോൾ ഡിസംബറിൽ അതിൻ്റെ പൂ കുറയും അപ്പോൾ ഒരു സെപ്റ്റംബർ മുതൽ തളിരിടാതെ മുരടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയാൽ ഡിസംബർ നന്നായിട്ട് ഡിസംബർ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി വരെ നമുക്ക് മാങ്ങിയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറൊക്കെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ പ്രൂണിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി വിടുക അല്ലേ ഇത് ഞാനിത് പറയുന്നത് എൻ്റേതായ ഒരു രീതികൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ എനിക്കറിയാവുന്ന മറ്റേ തോമ്പുടലുള്ള ജോസഫ് ജോസഫ് ഏട്ടൻ പുള്ളിയൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ തന്നെ ഓരോ രാസവളങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അഞ്ചുകൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കൂടുതലും വാങ്ങിയുണ്ട് വലിയ മാവുകളാണ് അവിടെ ഒരു ഏഴടി എട്ടടിയൊക്കെയുള്ള മാവുകളാണ് പക്ഷെ ഞാനും ചെയ്യില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല ആവശ്യം വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ഫോട്ടോ ജോസഫ് ഏട്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാങ്കോ മാനാണ്ട ഫോട്ടോ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെയാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻ കേട്ടോ അതുകൂടെ ആ ഞാനിത് സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഇപ്പോൾ വീട് പണിതപ്പോൾ തന്നെ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാവുകൾ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു ആ മാവുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് മാവാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മണ്ണുത്തി പോയി തന്നെ മേടിച്ചത് പ്രൈവറ്റ് നേഴ്സിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിച്ചത് അത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പത്ത് വർഷമായിട്ടും കായ്ച്ചില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് വെട്ടിക്കളയാം എന്നിട്ട് പുതിയ മാവ് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയിലാണ് ഞാൻ പുതിയ മാവ് കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല മാവുകളൊന്നും എനിക്കിവിടെ നാട്ടിൽ കിട്ടാനില്ല അപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ നാസി പസന്ത് അങ്ങനെയുള്ള പുതിയ പുതിയ മാവുകളൊന്നും കിട്ടാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് മാവുകൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സഹായങ്ങൾ എടുത്ത് ഇതിലേക്ക് പുതിയ മാവിലേക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നത് അപ്പോൾ ഈ മാവുകളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കായ്ക്കാത്ത മാവുകൾ ഈ കായ്ക്കാത്ത മാവുകളിൽ വെട്ടിക്കളയാണ് തീരുമാനിച്ചത് യാദർശ്യമായിട്ട് തൃശ്ശൂരുള്ള ഒരു ജോസഫ്
പരിതാപരമായ സ്ഥിതി കണ്ടില്ലേ അതുപോലെ നമ്മൾ കളയാണ്ട് വെക്കാം എന്നുള്ളതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് വസേര മൂന്നെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് ടൈപ്പ് മാവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ജപ്പാൻ പേര് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണുന്ന ജപ്പാൻ പേരാണ് അറിയാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ റൗണ്ട് അല്ലായിരിക്കും ഉള്ളതിൻ്റെ പേരക്ക അത് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്നും ഇവിടെ കാഴ്ച വന്നില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു തെറ്റില്ലാത്തതാണ് തായ്ലൻ്റെ പേരിനെക്കാളും ഇത്ര കൂടി ജപ്പാൻ പേര അറിയപ്പെട്ട് വരുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പിന്നീടുള്ള വീഡിയോകളൊക്കെ അത് കാഴ്ച കൊടുക്കണേ കാണിച്ചോളാം കേട്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കാലാപടി മാവാണ് അല്ലേ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് വർഷത്തെ ആളായിരുന്നു അല്ലെ എല്ലാ മകളും ഏഴ് വർഷം അല്ലെ ആ ഒരു പ്രായമുണ്ട് സാർ ഇപ്പോൾ റിട്ടയർഡ് ആയിട്ട് എത്ര നാളായി ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞു അപ്പം അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഇത് തുടങ്ങി അത് ഇതിപ്പോൾ സാറേ ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് സാർ ഇപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ പൊക്കത്തിൽ സാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാ മാവ് ഇപ്പം ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എൻ്റെ ഒരു പകുതി പൊക്കമുള്ളൂ ഒരു മൂന്നരടി അല്ലേ ഒരു നാലടി പൊക്കം മാക്സിമം ഉള്ളു അപ്പം ഇതിൽ മാങ്ങ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള ഇത്തിരി ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ സാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ല ഹോർമോൺ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറുണ്ടോ സാർ ഞാൻ ഹോർമോണുകളും രാസവളങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതാണ് പക്ഷേ അത് പിന്നീട് എനിക്ക് ദോഷമായിട്ട് തോന്നി ഒന്ന് ടെറസിന് ദോഷം ചെയ്യും താഴോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി രാസവളങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെറസിന് ദോഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൂടാതെ ഇതിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വളർച്ച ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല കൂടുതലും വളർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേരുകളൊക്കെ വലുതാവും വലിയ വലുതാവും ഇതൊരു ബോൺസായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊള്ളൻ മരമായിട്ട് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശം കുറച്ച് കാഴ്ചയും കൂടെ ഭംഗി വേണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്നത് പിന്നെ ഡോസ് ഈ രാസവളം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോസ് കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാവെ നഷ്ടപ്പെടും അതായത് വേരുകളൊക്കെ ഇതിൽ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അപ്പം നമ്മൾ എത്ര ഡോസ് കുറച്ച് കൊടുത്താലും ഈ വേരുകളൊക്കെ ഈ വളം വലിച്ച് അതിൻ്റെ അടിയിൽ ചീച്ചിലുണ്ടായി ആവിച്ച് ചീയുക എന്ന് പറയും അത് നമ്മൾ അറിയില്ല ചീഞ്ഞ് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിയും അങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മാവുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ടാസ്മുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കുറച്ച് മാങ്ങ് മതി എന്നുള്ള ഇതിലേക്ക് എനിക്ക് മാവാണ് പ്രാധാന്യം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കശുമാവാണത് സാധാരണ കശുമാവ് ബഡ് ചെയ്ത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരി പൊങ്ങിയിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ബോൺസായ പോലെ അപ്പോൾ ചെറിയ പൊക്കത്തിൽ നിന്ന് കായ്ക്കുന്നതാണ് നല്ല ബ്രാഞ്ചുണ്ട് ഇതേപോലെ ഒരെണ്ണം മേടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസകരമായിട്ട് ചെറിയ പൂവും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറിനൊക്കെ ഇതിൽ കിട്ടി സാറിന് പഴുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയ പൊക്കത്തിൽ കായ്ച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം തരുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇത് കണ്ട തടി നോക്കി കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തുല നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു ഇമാജിൻ കാരണം ഒരു കവറിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഇത് നമ്മളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു അമ്മ മേടിച്ച് അത് ചെയ്ത് ഇത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ആൾക്കാർ സാറൊന്ന് ആലോചിക്കുക അഞ്ച് വർഷം വരെ വേരുകൾ മാത്രം പ്രൂൺ ചെയ്ത് എല്ലാ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാന്റിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സാറ് കാണിക്കണേ അതായത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ചില്ലകൾ പ്രൂൺ ചെയ്യണതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേരും പ്രൂൺ ചെയ്ത് കവർ മാറ്റി 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 നമുക്ക് ഏഴ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് വർഷങ്ങളോളം നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ വർക്കി സാറ് അപ്പം എല്ലാവരും ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യണം ചെയ്ത് നോക്കണം കാരണം ലീക്ക് ഉണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട ഈ ഒരു സംഭവമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിക്കാം അല്ലാണ്ട് സിനിലിനെ വിളിക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാറിനെ വിളിക്കാം കൂടുതൽ സഹായങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ വെച്ചേക്കണത് പ്രൂൺ ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ സാറ് പറഞ്ഞു തരും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വഴിയായിട്ടൊക്കെയാണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടാണെങ്കിലും നമുക്കത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് വഴി കൊടുത്ത് കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങളും ചെയ്യ് എന്നാലല്ലേ നമുക്കൊരു മനസ്സിന് സന്തോഷമുള്ളൂ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ പൂട്ടി വെക്കാനുള്ളതല്ല അത് പുറത്തേക്ക് വിടുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ മാവുകളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാവുകൾ ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും എറണാകുളം ജില്ലക്കാർക്ക് മുൻഗണനയാണ് ഇതിപ്പോൾ കൊറിയറിൽ ഇപ്പോൾ അയച്ചു തരുമോ എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ക
ഈ മാവ് പ്രിയൂർ മാവാണ് എൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു മാവ് പ്രിയൂരിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു കൊമ്പ് ഏർലി ചെയ്തെടുത്ത് വേര് പിടിപ്പിച്ച് നട്ടാക്കണതാണ് ഇത് അധികം വർഷമായിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ളൂ ഇതിൽ പൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുവരെ കാ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എൻ്റെ വലിയ മാവുകൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു അഞ്ചെട്ട് മാവുകൾ ഇങ്ങനെ വലിയ കൊമ്പുകൾ വലിയ മാവിൻ്റെ വലിയ കൊമ്പുകൾ വേര് പിടിപ്പിച്ച് നട്ടാക്കണതാണ് സാധാരണ സാറേ ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ബഡ്ഡിങ് ക്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യാറുള്ളൂ മാവല്ലേ പൊതുവെ കുറച്ച് ഒരു ബുഷായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ലെയർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വല്ല ഗുണം ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുണം ഇല്ലായ്മ അങ്ങനെ വല്ല സീരിയസ് പോലെ തന്നെയാണോ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഗുണമുണ്ട് ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് മാസം കണ്ട് ഇങ്ങനെ വേര് പിടിപ്പിച്ച് മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു പത്ത് വർഷം പ്രായമുള്ള ഒരു മാവ് ഒരു മൂന്ന് മാസം കണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് അത് കാച്ചിരിക്കണ മാവാണെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം മുതൽ തന്നെ കായ്ക്കും ഇതിപ്പോൾ ചില കുറവുള്ള കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞാൽ വളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചില കുറവുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം പൂ ഇട്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം പൂ ഇട്ട് അത് കരിഞ്ഞു പോയി ഇതൊരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ പ്രായം തോന്നിക്കും ഇത് പക്ഷേ ഇത് കൂടി വന്ന അഞ്ച് വർഷം താഴെയുള്ളൂ എന്നാൽ അതിലും പ്രായമുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചെറിയ മാവുള്ളത് അല്ല സാറേ ഇത് മദർ പ്ലാന്റ് നന്നായിട്ട് കായ്ച്ചു കിടക്കുന്ന പ്ലാന്റ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അതെ അതെ എൻ്റെ തന്നെ മദർ പ്ലാന്റ് ആണ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തേക്കണം എന്താണെന്ന് അറിയാം ലെയറിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മദർ പ്ലാന്റ് നല്ലതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്ര ഗുണം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ആ അത് കറക്റ്റ് ആണ് നല്ലതായിട്ട് കായ്ക്കുന്ന മാവുകളുടെയാണ് ഇങ്ങനെ ലെയർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മാവ് ഒരു അതിൻ്റെ പേരറിയില്ല പേര ഉറക്കുന്നില്ല അത് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും കൂടൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ജനങ്ങളൊക്കെ മാറിപ്പോയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പൂക്കുന്ന മാവുണ്ട് ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ മേല കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഈ മാവ് ഇവിടെ ഡാമേജുകളൊക്കെ മിക്കവാറും ഒക്കെ വരും നമ്മൾ ഈ വളം കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് കൂടുതൽ ചാണകപ്പൊടിയൊക്കെ ഇടും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊലിക്ക് ചില കേടുകൾക്ക് വരും അത് ഈ കോപ്പർ ഓക്സി ക്ലോറോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡംസ് അതൊക്കെ അത് തേച്ച് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാൻ പറ്റും തുടക്കത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചിലപ്പം വാടി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടുത്തി എടുക്കാം അത് അധികവും രാസവളങ്ങൾ കൂടുതലിടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകം പച്ച ചാണകമൊക്കെ ഇടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ തോതിൽ വളം ചെയ്താൽ മതി അത് അത്ര ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്നാൽ മറ്റു വല്ലതും ശരിക്കും വളം ചെയ്ത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് എൻ്റെ രീതികൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം മാവുകൾ കണ്ടേലേ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് മാവുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊക്കം ഉണ്ടാവില്ല പൊക്കം കുറച്ച് കായ്ക്കും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത് ഇ പി കാണുന്ന മാവ് സൂപ്പർ ക്യൂൻ ആണ് ക്യൂൻ ഇതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മാവ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തെ മാവ് സൂപ്പർ കിങ് ആണത് ഇപ്പോൾ രാജാവും റാണി ഉണ്ട് രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി ആണ് പിന്നെ ഇത് ഹോങ് ഷാങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ടാണ് ഈ രണ്ട് അടുക്കുകൾ രണ്ടാമത് അപ്പോൾ ക്യൂൺ ക്യൂനും കിങ്ങും ഹോങ് ഷായ് പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് പറയും മൂന്ന് വെറൈറ്റി കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ണ്ടോ എച്ച് ബി തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എനോണത് ഇത് തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി ആണ് സാറിൻ്റെ ഇവിടെ കായ്ച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല കായ്ച്ച് തുടങ്ങും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിന്നെ ഇത് കോഷ കോഷ റോപ്പ് കിയോഷ കിയോഷ റോപ്പ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇതും തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റി പെടുന്ന ഒരു മാവാണിത് പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാം നാം കോയ് നാം കോയ് നാം കോയ് റെഡ് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഉള്ളു ഉള്ളു വിഷം വരുന്ന മാങ്ങട പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സാറ് ഇച്ചിരി പൊക്കം വെച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള മാവിനെ അപേക്ഷിച്ച് ആ ഈ വർഷം പ്രൂ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നാണ് സാർ പറയണത് അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ അതേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോങ് ഷായുടെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കേട്ടോ എടുത്തോട്ടെ സാറേ അതാ ഫ്ലവർ ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇതിപ്പോൾ മാങ്ങ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് അല്ലേ സാറേ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഇത് ഫോട്ടോ എങ്കിൽ സാറ് അയച്ച് തരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ യൂട്യൂബിലൂടെ കാണാം അല്ലേ തായ്ലൻഡ് വെറൈറ്റിയുടെ മാങ്ങ എൻ്റെ പേര് വർക്കിച്ചൻ എന്നാണ് ഞാൻ പോലീസിലായിരുന്നു റിട്ടയർ ചെയ്തു മുപ്പത് വർഷത്തെ സർവീസ് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് റിട്ടയർ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം
ആ അതെ അതെ ഇതിന്റെ എല്ലാ കോമ്പുകളും വണ്ടി വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു അമ്പത് കോളും ഇനങ്ങളുണ്ട് ഈ അമ്പത് ഇനങ്ങളും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ചൊക്കെ പോവും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സാധാരണ കേട് വരുമ്പോൾ ചെറുതൊക്കെ ഉണങ്ങി പോവും ഒന്ന് കൊളമ്പാണ് ഒരെണ്ണം കൊളമ്പാണ് ഇതാണ് കൊളമ്പ് ഈ ഇനം നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പക്ഷെ അത് ഏത് ഇനമാണെന്ന് എനിക്ക് അത്ര കൊണ്ട് വന്ന സയാണ് ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ മാവുകൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടി തന്നെ ചെമ്പരത്തിയില് ചെമ്പരത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് വളരെ എളുപ്പമാണ് മാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ആദ്യം ചെമ്പരത്തിയിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ആ ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചെമ്പരത്തിൽ പത്ത് അമ്പതോളം ഇനങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂവായിട്ടില്ല പൂവായി വരണ്ടേ ഉള്ളൂ ഈ നേഴ്സറിയിൽ നിന്ന് പുതിയ പുതിയ ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഈ ചെമ്പരത്തിയുടെ ഓരോ കൊമ്പിലും ഓരോ ഇനങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു മൂന്നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ചെമ്പരത്തിയിൽ ഒരു പത്തൊമ്പത് വെറൈറ്റി പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കണേ ഒരു കാഴ്ച കാണും അതൊരു മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയായിരിക്കും അത് ഈസിയാണ് ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെമ്പരത്തിൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് എൻ്റെ പ്രയൂര് മാവാണ് ഇത് ഞാൻ വലിയ കൊമ്പ് ഇങ്ങനെ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുത്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായി ഈ വർഷം അത്ര കണ്ടീഷൻ ആയിട്ടില്ല പൊതുവേ ഈ വിഭാഗത്തൊക്കെ ഈ വർഷം അത്ര കാര്യത്തില്ല ഇത് സിന്ദൂരമാണെന്നാണ് വിചാരിക്കുക സിന്ദൂരം മാവിൻ്റെ ഒരു കൊമ്പ് ഞാൻ അതിൽ തന്നെ നന്നായി പോകുന്നു രണ്ടു വാങ്ങിയ പിടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു മേളിലും താഴെ കേട്ട് മാവുകളൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ എന്ന് മറത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രൂട്ട് പ്ലാൻ്റ് എന്നല്ല ഒരു ബോഗൻ വില്ലയാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണേ കുമ്പായിട്ട് ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഇത് ബോഗൻ വില്ല ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണതാണ് മൊത്തം വൈറ്റും ഉണ്ട് മറ്റേ ഇതായിട്ടുള്ള കളർ രണ്ട് കളറാണ് ചെയ്തേക്കണത് വൈറ്റ് അതിൽ വേറെ കളറൊക്കെ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് കളർ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇനിയും ഇത് വേണ്ടത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ചെയ്യാം ഗ്രാഫ്റ്റിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് അവരുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണ പീസ് പ്ലാസ്റ്റിക് അവരുടെ മൂടുക എന്നിട്ട് പിടിച്ചതിൻ്റെ കിളിന്ത് വന്ന സമയത്ത് മാത്രം പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെമ്പരത്തിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കുന്നൊരു മരമാണ് അപ്പോൾ ചെമ്പരത്തിയുടെ പല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കമ്പളും കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ദക്ഷാഗാഡല്ല ഞങ്ങൾ തക്കാളിയുടെ ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തക്കാളിയുടെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഗ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും അഥവാ വേറെ വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രാഫ്റ്റിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ പഴ പൂക്കളും അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു കളർഫുള്ളാക്കി വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത